मॉर्निंग क्लास आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर दो चैप्टर हम पहले कर चुके हैं जो बेसिक्स थे उसमें कंप्लीट हो चुके हैं अब आगे जो है वो हम पढ़ेंगे कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं तो देखिए कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या है वॉट इज़ बिजनेस रिस्क बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इन एडिकुएट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेज इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस रिस्क है उससे हम क्या अर्थ ले सकते हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है बिजनेस रिस्क क्या है एक पॉसिबिलिटी है ऑफ इन एडिकुएट प्रॉफिट्स जिसमें हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो इन एडिकुएट होते हैं जितने हमने इमेजिन uh, किए थे कि इतने हमारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे उतने हमारे प्रॉफिट्स नहीं आ पाते हैं जिसकी वजह वजह से हमें बिजनेस रिस्क उठाना पड़ सकता है और इवन लॉसेस और इसमें हमें लॉसेस भी उठाने पड़ सकते हैं इन द बिजनेस क्यों उठाने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज इसका जो मेन कारण है वो क्या है अनसर्टेनिटीज अनिश्चितता तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस रिस्क है वो किसका रिजल्ट है अनसर्टेनिटीज जहाँ पे भी अनसर्टेनिटीज अनिश्चितता होती है वहाँ पे एक रिस्क का चांस बन जाता है एक पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क बन जाता है तो देखिए आगे देखते हैं रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस जो रिस्क है वो लॉस का चांस है रिस्क एक लॉस नहीं है ये ध्यान रखिएगा कि रिस्क कोई लॉस नहीं होता है सिर्फ एक चांस होता है एक पॉसिबिलिटी होती है इट इज़ द पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे जो हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे अब मेंशन कर रखा है रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अक्यूरेंस जो भी अनफेवरेबल रिजल्ट आते हैं उसकी एक पॉसिबिलिटी है रिस्क ठीक है गाइज तो आपको यहाँ से पता चल गया है कि बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा लगाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्कफोर्स होती है उसी के रहते उस बिजनेस में रिस्क भी रहता है जितनी ज़्यादा हम कैपिटल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें रिस्क उठाना पड़ सकता है लेकिन इससे एक बात ये स्पष्ट होती है कि जितना ज़्यादा हम रिस्क उठाते हैं हमें उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना नज़र आती है उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी बनती चली जाती है नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं या किस किस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो रिस्क है वो हमारे किन चीज़ों को अफेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट है रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज जो रिस्क है वो किस चीज़ का रिजल्ट है किस चीज़ का परिणाम है अनसर्टेनिटीज का या फिर अनिश्चितता का परिणाम हम रिस्क को कह सकते हैं तो इसमें हम किस तरीके से कह सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटीज है हमें नहीं पता कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या अनिश्चितता है जो बिजनेस कर रहे हैं क्या हम आज के लिए ही कर रहे हैं नहीं हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और हमें पता है कि जो फ्यूचर है भविष्य है वो अनिश्चित होता है अनसर्टेन होता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि हमारी सेल इतनी होगी सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सेल इतनी होगी हमारे प्रॉफिट्स इतने होंगे लेकिन जितना हमने अंदाज़ा लगाया है उससे अगर हमारे प्रॉफिट्स कम रह जाते हैं हमारी जो सेल्स है वो कम रह जाती है तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है रिस्क का पॉइंट जनरेट होता है और वो भी किस वजह से अनसर्टेनिटी की वजह से एक अनिश्चितता रहती है जिसकी वजह से रिस्क हमें यहाँ देखने को मिलता है तो हर बिजनेस में रिस्क होता है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो क्यों क्योंकि हर एक बिजनेस भविष्य के लिए होता है फ्यूचर के लिए होता है तो फ्यूचर में रिस्क तो होता ही है क्यों क्योंकि उसके साथ एक पॉइंट जुड़ा हुआ है अनसर्टेनिटीज का नेक्स्ट देखिए रिस्क इज अनअवॉइडेबल तो इसका मतलब है कि रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते नकार नहीं सकते आप रिस्क को कम जरूर कर सकते हो लेकिन बिल्कुल ही खत्म कर दो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि अनसर्टेनिटीज जो है ये एक ऐसा फैक्टर है जो रिस्क को कहीं ना कहीं जोड़े रखता है एक छोटे से बड़े बिजनेस तक तो रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो लेकिन उसको कम किया जा सकता है रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं मान लिया हमने कोई गुड्स बनाया और वो जो गुड्स है हमें लग रहा है कि वो चोरी हो सकता है तो हम उस गुड्स के क्या करा लेते हैं इंश्योरेंस करा लेते हैं अब हमें रिस्क था उसके चोरी होने का हमने उस रिस्क को क्या किया 
कम किया ठीक है तो कम कर सकते हैं लेकिन उसको बिल्कुल नहीं मिटा सकते उस रिस्क को ख़त्म नहीं किया जा सकता नेक्स्ट वन इज रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस कि जो रिस्क है वो किस पर डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पर बिजनेस का नेचर इसका मतलब है कि एक बिजनेस क्या बना रहा है अगर कोई बिजनेस डेली यूजेस की चीज़ें बनाता है जैसे कि नमक बना रहा है दाल बना रहा है ठीक है इस तरीके के प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसमें रिस्क कम है क्यों अगर इनके रेट डाउन भी आ जाते हैं तो क्या होता है डाउन पर बेचकर इनको इनका जो रिस्क है उसको कम किया जा सकता है लेकिन अगर फैशन के दौर में देखा जाए अगर एक टेक्सटाइल कंपनी है अगर एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप है तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है क्यों ज़्यादा है क्योंकि फैशन के दौर में हम गारंटी नहीं ले सकते फैशन बहुत ही जल्दी चेंज होता रहता है इस वजह से रिस्क ज़्यादा है जो आज हमने बनाया है ज़रूरी नहीं है कि वो आज के आज ही सारा माल बिक जाएगा हमें उसे स्टॉक में रखना पड़ सकता है अगर हम उसे स्टॉक में रखेंगे तो हो सकता है इतने दिन में क्या हो जाए कोई दूसरा फैशन आ जाए तो जो हमने स्टॉक में माल रखा था उसके जो वैल्यूज़ हैं वो अपने आप ही डाउन होते चले जाएंगे उस प्रोडक्ट को बाद में कोई नहीं खरीदेगा अगर कोई खरीद भी रहा है तो वो उसके बहुत ही कम रेट लगाने वाला है तो इसका मतलब यही हुआ कि नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है रिस्क अगर आप डेली यूजेस की चीज़ें बना रहे हैं तो रिस्क कम है लेकिन अगर आप फैशन की चीज़ें बना रहे हैं तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि टाइम के साथ साथ फैशन बहुत ही जल्दी बदलता रहता है नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग जो प्रॉफिट है वो क्या है कंसिडरेशन है किस चीज़ का रिस्क टेकिंग का इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा तो कम रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट भी हमारा कम होगा अगर रिस्क हम ज़्यादा लेंगे तो प्रॉफिट भी हमारा ज़्यादा होगा इसी तरीके से छोटे बिजनेस जो होते हैं उनमें हमारा रिस्क कम होता है ठीक है जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस जो डिग्री ऑफ रिस्क है कि रिस्क ज्यादा होगा या कम होगा ये किस पे डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है अगर एक छोटी यूनिट है जिसमें वर्कर्स कम है कैपिटल कम लगी हुई है साइज उसका छोटा है तो उसमें रिस्क जो है वो भी कम होगा क्यों क्योंकि उसमें कैपिटल कम लगी हुई है अब रिस्क कम है तो उसमें प्रॉफिट भी कम है लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें कैपिटल बहुत बड़ी मात्रा में लगी हुई है जब वो इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट भी होगा प्रॉफिट उन्हें किस तरीके से हो सकता है प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे आ, क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं जिससे उनकी जो कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है अब मान के चलते हैं कि या तो हम एक प्रोडक्ट बनाएं ठीक है उसमें भी बिजली उतनी लग रही है हम दस प्रोडक्ट बनाएं बिजली उसमें भी उतनी ही लगेगी तो हमारी किसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी जब हम इकट्ठे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें हमारी जो कॉस्ट है वो कम आती है बजाय कि कम प्रोडक्ट बनाने में तो बड़े लेवल पर जब हम कैपिटल ज़्यादा लगा रहे हैं तो रिस्क भी हमें ज़्यादा है लेकिन इकोनमीज ऑफ स्केल की वजह से जो प्रॉफिट्स हैं वो भी हमारे बढ़ जाएंगे लेकिन छोटे लेवल पर बिजनेस करने से क्या होगा हमारे जो रिस्क हैं उनका लेवल कम होता है लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है प्रॉफिट का लेवल भी कम होता चला जाता है आगे देखते हैं कि जो बिजनेस रिस्क होते हैं उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं किस किस कारणों से वो बिजनेस रिस्क होते हैं तो आगे बढ़ते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क गाइस ये चार्ट आपको दे रखा है तो इस चार्ट को हम स्टडी करते हैं आई होप कि आप जल्दी से इसको लर्न कर पाओगे आपको रट्टा नहीं मारना है आपको लर्न करना है आपको देखना है समझना है और समझ चीज़ों को ड्रॉ करना है अपने माइंड में तो देखिए कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क कि बिजनेस रिस्क के कारण क्या क्या हो सकते हैं पहला तो हम देखते हैं कि नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं ठीक है नेचुरल कॉजेज का मतलब क्या होता है कि प्रकृति की वजह से हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है हमें हमारे लिए हमारे बिजनेस के लिए कुछ अनिश्चितताएं बन जाती है जो प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड होती है फिर है ह्यूमन कॉजेज 
कि मनुष्य से रिलेटेड कुछ ऐसी अनिश्चितताएं बन जाती हैं कुछ ऐसी असावधानियां बन जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है एक रिस्क बन जाता है बिजनेस में इकोनॉमिक कॉजेज कुछ आर्थिक कारण होते हैं एंड अदर कॉजेज इसके अलावा भी बहुत से कारण होते हैं तो आइए वन बाय वन पढ़ते हैं हम फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज प्राकृतिक कारणों की वजह से जो हमारे बिजनेस को जोखिम उठाना पड़ता है उसको क्या कहते हैं नेचुरल कॉजेज कहा जाता है देखिए अब इसमें फर्स्ट है हमारा सीजनल चेंजेस सीजनल चेंजेस का मतलब है कि अगर सीजन ही चेंज हो रहे हैं जैसे मान लिया कि बाढ़ आ जाती है ठीक है या फिर सूखा पड़ जाता है तो ये एक सीज़न के अकॉर्डिंग होता रहता है कहीं ना कहीं तो जिसकी वजह से अगर मान लिया बिहार है बिहार में कोई कंपनी सेट की गई है एक फैक्ट्री सेट की गई और वहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो एक बहुत बड़ा रिस्क है ठीक है तो उस रिस्क से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए था इंश्योरेंस कराना चाहिए था तो उस रिस्क को आप हटा नहीं सकते आप प्रकृति से ये नहीं आ, सोच सकते प्रकृति को लेकर कि इस रिस्क को हम अवॉइड कर दें प्रकृति के जो रिस्क होते हैं नेचर के जो रिस्क होते हैं हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते हम कुछ मात्रा में कम कर सकते हैं लेकिन उस पर भी हमारा जोर नहीं चल सकता नेक्स्ट है जियोलॉजिकल चेंजेस जियोलॉजिकल का मतलब होता है भू भूगर्भ में होने वाले जो चेंजेस हैं इसका मतलब धरती के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से जो हमें रिस्क उठाना पड़ सकता है उसको जियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं जैसे धरती में भूकंप उठता है ठीक है और भूकंप उठने से क्या होता है कोई बता सकता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं वो एक मिनट भी नहीं लगाती चकनाचूर होने में तो बिजनेस को रिस्क है या नहीं है बहुत बड़ा रिस्क है जियोलॉजिकल चेंजेस से ठीक है गाइस अदर नेचुरल कैलमिटीज अब आता है अदर नेचुरल कैलमिटीज़ के इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं बहुत सारी ऐसी आपदाएँ हैं जिनकी वजह से हमें रिस्क उठाना पड़ सकता है ठीक है सूखा पड़ जाता है हिमपात हो जाता है तो ये कुछ नेचुरल कैलमिटीज है सुनामी आ जाती है ठीक है नेक्स्ट देखिए ह्यूमन कोजेज मनुष्य के द्वारा कुछ ऐसे कारण उत्पन्न कर दिए जाते हैं कुछ ऐसे कारण जनरेट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से उनको रिस्क का सामना करना पड़ सकता है कैसे दिस ओनेस्टी बाय एम्प्लॉयज कि अगर जिस कंपनी में एम्प्लॉयज ही माल की चोरी करने लगे तो उस कंपनी को घाटा होना निश्चित है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे तो रिस्क होगा ही होगा अगर कंपनी के एम्प्लॉयज माल की चोरी करते हैं या अपने बिजनेस के प्रति क्या दिखाते हैं डिसऑनेस्टी दिखाते हैं नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स तो जो डिसऑनेस्टी है बेईमानी है वो कस्टमर के द्वारा भी दिखाई जा सकती है वो कैसे अगर मान लिया हम कस्टमर को माल बेच रहे हैं और वो हमें कहता है कि मैं इसका पैसा आपको एक हफ्ते में या पाँच दिन में या दो दिन में आपको पे कर दूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वहाँ पे रिस्क है हो सकता है कि वो कस्टमर मना कर दे पे करने से वो मना कर सकता है ठीक है और कई बार क्या होता है कि दुकान में कस्टमर के द्वारा ही चोरी कर ली जाती है ग्राहकों के द्वारा ही सामान चुरा लिया जाता है तो इस तरीके से अगर कस्टमर ही लॉयल नहीं होंगे अगर कस्टमर ही ऐसी आ, ऐसी हरकतें करने लगेंगे तो वहाँ पे बिजनेस को जोखिम रहता है फिर आता है आपका स्ट्राइक एंड लॉकआउट स्ट्राइक एंड लॉकआउट में क्या होता है कि जब कर्मचारी जो होते हैं एम्प्लॉयज जो होते हैं एम्प्लॉयर जो होते हैं अपनी मांग मनवाने के लिए अपनी आ, कुछ डिमांड्स जो हैं उनको पूरा करवाने के लिए काम को छोड़ देते हैं या तो स्ट्राइक कर देते हैं या फिर तालाबंदी कर देते हैं दोनों में अंतर क्या है स्ट्राइक का मतलब होता है कि जब आप काम तो कर रहे हैं लेकिन उस गति से नहीं कर रहे हैं उस स्पीड से नहीं कर रहे हैं या आप एक दो दिन काम को छोड़ देते हैं लॉकआउट में क्या होता है कंपनी पर ही ताला लग जाता है मतलब ताला बंदी कोई भी वहाँ पे काम नहीं करेगा वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऐसे में बिजनेस को रिस्क ही रिस्क है अब मान लिया किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए या फिर जो बोनस अनाउंस होना था वो बहुत ही कम परसेंटेज का बोनस अनाउंस हुआ है जिसकी वजह से जो कर्मचारी हैं बिजनेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर सकते हैं स्ट्राइक कर सकते हैं या लॉकआउट कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज़ वर्किंग केयरलेसली कई बार वर्कर क्या करते हैं 
मान लिया कि कोई बीड़ी या सिगरेट पी रहा है और उसने जलती बीड़ी या सिगरेट ऐसे ही फेंक दी ठीक है उसकी वजह से क्या हो सकता है आग लग सकती है ठीक है तो उनका जो काम है वो अच्छे तरीके से अपने काम को नहीं कर रहे हैं उनकी जो एक लापरवाही है वो एक बिजनेस को ख़त्म कर सकती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनको अच्छे से ट्रेन करना चाहिए उनको समझाना चाहिए कि वो ऐसा काम ना करें जिससे हमारे बिजनेस को रिस्क हो ठीक है तो इनको आप कम कर सकते हो इन जो रिस्क है उनको आप कम कर सकते हो अवॉइड नहीं कर सकते ठीक है कम किया जा सकता है लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते क्यों क्योंकि रिस्क जो होता है उसका नेचर ही होता है कि वो अनअवॉइडेबल है नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉजेज इकोनॉमिक मतलब आर्थिक तो आर्थिक कारण क्या क्या हो सकते हैं जो कि धन से पैसे से संबंधित होते हैं मार्केट एरिया से संबंधित होते हैं तो चेंज इन फैशन फैशन अगर चेंज हो जाता है जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कैसे कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ठीक है हमने मार्केट में हम आज उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए हैं वेयर हाउस में हमने उसका स्टॉक रखा हुआ है इतने में ही क्या हुआ दो तीन दिन बाद ही हमारा स्टॉक बिका भी नहीं है कॉम्पिटिटर्स कुछ नया प्रोडक्ट ले आए हैं कुछ नए फैशन के आइटम्स ले आए हैं जिनकी वजह से जो पहले के प्रोडक्ट थे वो बिकना बंद हो गए हैं जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कलर टी आ जाने से ब्लैक एंड वाइट टी जो हैं वो बंद हो गए ठीक है तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि फैशन जो है वो सब किसी चीज को चेंज कर सकता है वो एक इकोनॉमी को डाउन भी ला सकता है वो एक इकोनॉमी को बहुत ऊपर भी लेके जा सकता है ठीक है तो जो कॉम्पिटिटर्स है वो हर एक कॉम्पिटिटर्स को ये देखते हैं इस नजर से देखते हैं कि वो क्या नया लेकर आ रहे हैं वो अपनी स्टडी के साथ साथ क्या करते हैं मार्केट सर्वे करते हैं और कॉम्पिटिटर्स की स्टडी को भी देखते हैं कि उन्होंने क्या सर्वे किया था जिस वजह से वो क्या करते हैं अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट जो कि उनसे मिलता जुलता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके लाते रहते हैं ताकि वो बिजनेस से आउट ना हो नेक्स्ट वन इज चेंज इन प्राइसेस चेंज इन प्राइसेस का मतलब है कि हमारे जो प्राइसेस हैं वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं मान के चलते हैं कि हमने कहीं से प्रोडक्ट खरीदा था सौ रुपए का और हमें वो बेचना था सौ से ज़्यादा में तभी तो हमें प्रॉफिट होगा लेकिन उसके रेट डाउन आ गए और हमें वो प्रोडक्ट अस्सी में ही बेचना पड़ा तो हमें बीस रुपये का यहाँ पर क्या उठाना पड़ा लॉस उठाना पड़ा ये भी एक रिस्क है कि हमारे जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो अगर कम हो जाते हैं तो हमें बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ सकता है इफेक्ट ऑफ कंपटीशन कंपटीशन का इफेक्ट होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं ठीक है क्या रणनीति अपना रहे हैं क्या प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें उनकी हर एक चाल पर नजर रखनी पड़ती है तो जो कंपटीशन है उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिल जाता है कंपटीशन में अगर कोई बंदा उसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहा है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स कि कस्टमर को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कैसे अब मान लिया कि मैंने एक शॉप कर रखी है और वैसी की वैसी शॉप किसी और ने भी कर रखी है जो दूसरा बंदा है वो क्या करता है प्रोडक्ट बेचता है और उसके साथ साथ क्या देता है होम डिलीवरी की सर्विस या फैसिलिटी भी देता है लेकिन मेरे पास क्या है मैं किसी को होम डिलीवरी की फैसिलिटी नहीं देती तो प्रोडक्ट दोनों के सेम है सर्विसेज दोनों की सेम है ठीक है लेकिन एक जो पॉइंट है होम डिलीवरी का वो हम दोनों को अलग बना रहा है तो जो कस्टमर है वो मेरे पास आएगा या उसके पास जाएगा ऑब्वियस है कि उसके पास जाएगा ठीक है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ज़्यादा फैसिलिटी देगा उसके पास कस्टमर ज़्यादा होंगे अब ज़्यादा फैसिलिटी के चक्कर में हमें कैपिटल भी ज़्यादा लगानी पड़ सकती है और आपको पता है कि अगर हमें कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ी तो हमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा उठाना पड़ सकता है नेक्स्ट वन इज अदर कोजेज अदर कोजेज में क्या है कि इन इन सभी के अलावा जो बाकी बच गए हैं उनको हम अदर कोजेज में डालते हैं तो इसमें है फर्स्ट इज नेचुरल कोजेज ये जो नेचुरल कोजेज है इस वाले नेचुरल कोजेज से अलग है किस तरीके से अलग है नेचुरल कोजेज मतलब 
कुछ प्रोडक्ट का नेचर इस तरीके का होता है कि आप उनको यूज़ करें या ना करें उनमें एक कमी आती रहती है जैसे सब्जियां हैं अगर आप उनको यूज़ नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी सड़ जाएंगी ठीक है तो आपको उनको जल्दी से जल्दी बेचना पड़ेगा वरना रिस्क है आपकी जो पूंजी है वो भी पूरी नहीं होगी दूसरा है कि कुछ मशीन्स है या फिर आप एक तरीके से लेकर देख सकते हो कि आपने कोई गाड़ी खरीदी आपके पास दो साल रखी है आपने पाँच लाख में वो गाड़ी खरीदी थी दो साल तक रखी है क्या दो साल के बाद आप उसको उसी रेट में बेच दोगे नहीं उसकी वैल्यू क्या है टाइम के साथ साथ कम होती चली जाएगी हालांकि आपने उसको चलाया नहीं है फिर भी उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती रहती है ठीक है तो ये नेचुरल कॉजेज हैं इसके नेक्स्ट है टेक्निकल कोजेज टेक्निकल कोजेज में है कि आपकी टेक्निक ही चेंज हो गई है अब मान लिया पहले टाइपराइटर चलते थे ठीक है अब उनका जो स्थान है वो कंप्यूटर लैपटॉप ने ले लिया है तो टाइपराइटर से अब टाइपिंग नहीं करते ठीक है तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो जो टाइपराइटर बना रही थी कंपनी क्या उसका कोई एग्जिस्टेंस है क्या उसका कोई अस्तित्व है नहीं तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक मेन फैक्टर बन जाता है यहाँ पे कि नई टेक्नोलॉजी के आने से जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उनके बिजनेस को एक रिस्क का सामना करना पड़ सकता है नेक्स्ट वन इज मकैनिकल कोजेज मकैनिकल कोजेज में एक एग्जाम्पल देती हूँ पहले कि आपने कभी देखा होगा कि कई बार गीजर चलते चलते फट जाता है आपने ऐसी न्यूज़ सुनी होगी बॉयलर फट जाता है मिक्सी फट जाती है इनफेक्ट फोन भी फट जाते हैं ठीक है तो ये क्यों है इसका कारण क्या है इसका कारण मकैनिकल कोजेज ही है क्यों क्योंकि मकैनिकल कोजेज की वजह से कुछ यांत्रिकी की वजह से आपने उसको अच्छे से सेट नहीं किया जिसकी वजह से ऐसा हादसा हो जाता है नेक्स्ट वन इज मैनेजीरियल कोजेज मैनेजीरियल कोजेज में क्या आता है कि जो एक मैनेजर है वो ही एक पॉलिसी बनाता है बिजनेस के लिए अगर वो ही अच्छे से पॉलिसी ना बनाए तो हमें बहुत बड़े रिस्क का सामना करना पड़ सकता है मान लिया कि वो एक सर्वे कर रहा है जो मैनेजर है वो सर्वे कर रहा है उसने डिमांड का गलत अनुमान लगा लिया है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड होनी थी 700 यूनिट और उसने अंदाज़ा लगा लिया पंद्रह यूनिट तो सात यूनिट जो हैं वो हमारी बिक जाएंगी लेकिन जो बाकी की आठ यूनिट बचेंगी उनको कौन बेचेगा जहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क हमें देखने को मिल सकता है तो गाइज आपने एक रिस्क का जो चार्ट है वो अच्छे से स्टडी कर लिया है आपको पता चल चुका है कि एक बिजनेस में किस किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं आपको ये पता चल गया है कि जो रिस्क है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है जो रिस्क है वो आपका अनअवॉइडेबल है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हाँ उसको कम जरूर किया जा सकता है आपने ये भी पढ़ लिया है कि जो रिस्क है आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा कंसिड्रेशन में आपको क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा और बिजनेस का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ही रिस्क वेरी करता है अगर छोटा बिजनेस है तो रिस्क कम होगा अगर बिजनेस बड़ा है तो रिस्क भी हमारा ज़्यादा होगा फिर हमने रिस्क के जो कॉजेज थे कारण थे नेचुरल कॉजेज हैं ह्यूमन कॉजेज हैं इकोनॉमिक कोजेज हैं एंड अदर कोजेज हैं नेचुरल में आपको पता है आप अपने आप से भी बना कर लिख सकते हो ह्यूमन में भी आपको पता है कि जो इंसान है वो क्या क्या गलतियाँ करता है उसकी वजह से रिस्क आता है इकोनॉमिक में भी आपको पता है कि जो फैशन है या प्राइजेस चेंज हो रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटर्स हैं जो मार्केट से रिलेटेड है ठीक है तो वो हमारे इकोनॉमिक कोजेज में आ जाते हैं अदर कोजेज में इनके अलावा जो है जैसे नेचुरल है टेक्निकल मकैनिकल मैनेजीरियल ये सारे आपके किस में आ जाते हैं अदर्स में आ जाते हैं सो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा आपने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा होगा तो प्लीज़ कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हम आपको उस क्वेरी का सोल्यूशन भी देंगे थैंक यू क्लास